Привет, друзья! Давайте сегодня поговорим о том, о чем вы часто меня уже спрашивали. Почему мы, живя в Германии, 20 с лишним лет не покупаем квартиру? Хочу сразу сказать, что то, что я скажу, это не означает, что нужно покупать квартиру или не нужно кому-то покупать квартиру. То есть то, что я сейчас скажу, это только наше собственное мнение. Итак, наше мнение, почему мы не покупаем квартиру. Давайте разбираться. Квартиру, если ты покупаешь в Германии, получается, ты покупаешь целый дом. Например, если он пятиэтажный или двенадцатиэтажный. Что это означает? То есть, если вы покупаете квартиру, это не значит, что это ваша частная собственность и все. То есть, если весь подъезд, он тоже ваш, есть гараж, он тоже ваш, какие-то насаждения возле дома ваши, тоже подвал ваш и прочее, прочее. Это как понять? То есть, если, например, потекла крыша, да, и э, этот дом, э, все квартиры выкуплены, то собирается собрание, собирается собрание, и все жильцы решают, как чинить крышу и за сколько. И когда выносят решение починить крышу, то счет приходит тоже вам, потому что вы под этой крышей живете. Хорошо, скажете вы, это общая да, там крыша или, например, ремонт подъезда и перил и все, что касается снаружи. Ну, а если, например, что касательно меня, захотели вы поменять, например, дверь в подъезд или захотел, давайте так, захотел, захотели ваши соседи поменять дверь в подъезде. То есть вход в квартиру, да? Ну, вы скажете, я купил квартиру, я это поменяю на ту, которая мне нравится, на более красивую. Нет, потому что существуют так называемые институты в Германии. Это не учебное заведение, а такие организации, которые да, придумывают законы, всякие правила. И когда вы покупаете квартиру, существует правило, что если... Какие-то жильцы хотят поменять двери, они уже старые, не закрываются или еще что-то там случилось. То опять выносится на общее решение, в собрании, путем голосования решают. Если три квартиры из 20 хотят поменять двери, вот, и большинство за, то двери будут менять. Менять будут также и вам. То есть вы самостоятельно ничего не можете сделать. Также рамы. Если вы хотите поменять раму, она у вас, например, алюминиевая и потеет окна, то выносите вы на всеобщее собрание, и рамы будут менять специалисты. И будут менять во всем доме. То есть вид у подъезда, у дома все равно остается одинаковый. Да? Нельзя заниматься самодеятельностью. То есть вы постоянно будете платить деньги. Это десятки тысяч это не просто копейки, потому что фирма, фирма, которая содержит этот дом, или частник, который содержит этот пятиэтажный дом ваш, он вызовет, естественно, самую дешевую фирму, возьмет самые дешевые материалы, потому что во всем доме же нужно менять. Поэтому, да, как-то так, как сделают, так сделают. А если сделают плохо, то вы пролетаете, как говорится, на деньги, да. Вот, и снова, возможно, будете в скором будущем опять собирать. Вот, хорошо. Зайдем в квартиру внутри. Например, у вас что-то случилось с отоплением. Ну, там батареи старые потекли или что-то такое. То вы за свой счет, за свой счет должны их менять. То есть вам поменяют фирма, но вы оплатите привоз этой батареи отопительной, например, или трубы, или что у вас там такое случилось, да? или канализацию, или унитаз ванну менять. Вам привезут, вы оплатите, оплатите тоже, чтобы они убрали все это, отдельная услуга, оплатите за то, чтобы мастера приехали, и чтобы они вам все это правильно восстанов... установили и восстановили. Вот, и увезли старые, ненужные вот эти уже выработанные батареи, скажем, да. 
вы опять из своего кармана должны все это выложить. Все денежки. Вот. Еще что э, касательно э, также полы и все такое, да, вы можете только, например, э, ремонтировать стены. Например, несущие панели нельзя сносить, нельзя ничего перестраивать внутри квартиры, как бы вам там не хотелось. Все надо согласовать все равно с тем, кто вам продал эту квартиру, то есть с хозяином. Хозяин в купленной квартире остаетесь не вы. Это не так, как в Казахстане, например, мы выкупили квартиру, это так престижно, и там мы там живем, что хотим, то и делаем. Хотим балконы в коричневый, хотим голубой покрасим, тут нет. Тут существует свод правил законов при покупке квартиры, которые вы учитываете, вы подписываете документы. И что согласно с этим, да? Еще. Если у вас балкон в отличном состоянии, например, да, вы сами там что-то подбеливаете, но в тот цвет, который окрашены все балконы, скажем, белый, да, внутри стенки подбеливаете, и вдруг... Собрание в доме решило менять балконы. У кого-то они очень плохие, не нравятся, и пол плохой на балконе, и уже он как бы шатается, или что-то с ним происходит, да, то балконы будут менять во всем доме. Во всем доме. То есть все должно соответствовать. Теперь перейдем на наружную часть. Да. Например, мы снимаем квартиру, мы живем в большой трехкомнатной квартире. Оплачиваем 820 евро за большую квартиру. У нас двое человек, я и муж в этой квартире проживаем. И она у нас здесь она очень большая, свободная. При покупке квартиры вы не сможете, во-первых, купить такую большую квартиру. Во-вторых, если вы даже купите, вы будете оплачивать, коммунальные услуги будут стоить вам да, просто деньги на ветер. В-третьих, вы не можете купить новую квартиру, потому что новые квартиры, они от 500 тысяч в нашем регионе, например, я не знаю, как в других городах Германии, вот, ну, от 500 тысяч новая квартира, я смотрела тоже расценки, и старую квартиру, если вы возьмете, естественно, там будет все сыпаться, естественно, жильцы будут что-то менять, да. И этого не избежать. Вы должны это учитывать при покупке квартиры. Да? Плюс, например, а, да, вот ремонт. Например, у нас там потекло, потекли краны в ванной. Да? Мы даже не вызываем фирму, мы звоним фирме Тару, то есть тому, кто держит этот дом, хозяину. Он вызывает фирму, нам бесплатно все это делают. Допустим, когда мы заезжали в эту квартиру, нам бесплатно сделали пол, новый абсолютно. Нам бесплатно сделали ремонт двух огромных балконов. Вот. Нам бесплатно убрали батарею на кухне и нам бесплатно убрали батарею в коридоре. То есть это, а, ну еще, конечно, с раковиной тумбу установили тоже бесплатно. Все это по нашему желанию. Фермитер согласился это сделать, да. И это не входит, например, в какой-то отдельный счет, что мы должны заплатить. Нет, это текущий ремонт таких квартир съемных, который должен делать, в принципе, сам хозяин. А мы въезжаем уже в чистенькое жилье. Это большой плюс, что мы здесь экономим большие деньги, и мы не оплачиваем это все. В купленной квартире все обстоит не так. За все вы должны будете заплатить сами. Как я сказала, это большие счета, это тысячи и тысячи. Плюс, например, у вас, например, гараж под домом, что-то вы хотели там тоже изменить. Это будет менять, опять-таки, с хозяин. Самому ничего не, нельзя делать. Вы должны согласовать с ним. Вот. Хотя вы все это купили. Кажется, это же мое. Да, собственно, нет. Вот. Теперь перейдем на улицу. Там тоже, например, лампы освещения да, стоят в подъезде. Звонок и все. Если это все сломается, не работает, все это оплачиваете опять вы. У нас это все происходит бесплатно. 
делает такой так называемый хаусмастер. Он производит мелкий ремонт, замену лампочек, вызов всяких организаций, если что-то случится. Звонит по телефону, да, вызывает. Также убирает во дворе. В частном секторе, в некоторых секторах, я знаю, тоже нужно оплатить дворника. Нужно оплатить садовнику тоже, потому что он обрезал вам кусты вокруг дома, обрезал деревья, да, это все вы должны сами оплатить. У нас это входит так называемая кальтмита, то есть уже в счет, но это буквально там небольшие деньги, да. То есть если вы живете в частной квартире, выкупленной, то вы все оплачиваете сами за вывоз мусора, Например, да, за то, что вам баки помыли, за то, что вы сами не можете это делать, нет. Вы же частник. Это мы тут сами можем делать это все, да. Вот. Те, кто снимает квартиру. Там совсем другое. Вот. Теперь, значит, страховки. У нас, кроме хафтлих, то есть... Это такая специальная страховка, защищающая, например, от... Чего-то, например, вы в магазине нечаянно уронили полку там с посудой, разбилась посуда, у вас есть страховка, которая вас защищает. Или, например, вы какой-то ущерб принесли, там поцарапали нечаянно велосипед стоит или что-то еще, -то, мелкие какие-то там. Или даже вы залили соседа, то есть есть страховка. В частном секторе заключается несколько страховок. Без заключения страховок и оплаты их вам не продадут квартиру. То есть есть специальные страховки, да, тоже минус. Также, например, мы платим за квартиру 820, это варм, как говорится, да, полностью оплата за отопление, воду, квартиру и прочее. За свет мы платим отдельно. Если вы живете в выкупленной квартире, да, то... Там еще есть какие-то платежи, я забыла, как это называется, где они в общий котел должны тоже скидываться. Это в разных регионах по-разному, от 300 евро каждый месяц и выше. От 300 и выше. То есть, если бы у нас была выкупленная квартира, то мы бы теряли минимум 300 евро каждый месяц, а в год это 3600. Считайте, каждый год мы 3600 экономим. Вот. Плюс, если, мы, например, нам не нравятся соседи, они шумные, или, например, бывают, что алкоголики попадутся, или много детей и неугомонных, и вы уже не можете жить и терпеть, вы не можете съехать с выкупленной квартиры, например. Да? Вам нужно ее будет продавать, а продаете ли вы за сколько? За бесценок. Покупаешь дорого, а продаешь всегда почему-то за бесценок. Это уже мы знаем, знакомы. Через наших родственников, через знакомых, как это все происходило. Вот. Значит, придется терпеть и жить да, с такими соседями. У нас все проще, мы уже третий раз переезжали. И просто берешь свои вещи, выходишь из квартиры, хлопнул дверь, отдал ключи. Все, ты свободен. Меняй квартиры, выбирай сам, какие нравятся. Вот, и так далее. Да. И оплачивай просто за. То, что ты проживаешь. Чем мне нравится еще съемная квартира, например, если мы потеряли работу, у нас вот э, зарабатывает мой супруг. В принципе, он все оплачивает. Я немного работаю на YouTube, как вы знаете. И если теряют оба работу, или, например, вот кормилец, как говорится, супруг, да, то в частном секторе нужно решать вопрос очень серьезно, да. То ли продавать квартиру, то ли что с ней делать. Это головная боль, как говорится. Здесь же, если вы потеряли работу, вы сначала получаете арбатслезенгель, так, так, так называемый, по-моему, 65% точно, я не знаю, мы не теряли работу. Вот, кто знает, кто потерял, тот знает. А, точно, да, я не знаю. И э, вам затем будут оплачивать социальное пособие. То есть вам полностью все будут оплачивать. Все, все, все. Вот, кроме, конечно, телефона, интернета. То, то вы сами будете платить и свет. 
Остальное на питание, на, жи... на житие, бытие. Тут никого не оставят голодным. Здесь дают про, как бы, прожиточный минимум. И вам хватает, в принципе, на питание, и чтобы жить. Вы ни за что не беспокоитесь. Другое дело обстоит в выкупленной квартире. Да? Тоже есть риск. Если вы потеряете работу, что же с этим делать? Почему-то считают, что если ты купил квартиру, ты становишься свободным. Вовсе не так. Многие становятся рабами. Во-первых, берут кредит на это все, чтобы выплатить квартиру. Она не дешевая, как я сказала, даже старая. Потому что да, новую не потянуть, как я сказала. Или уже не стоит. Тогда уже строить дом надо. да, Если уж покупать новую квартиру, то она почти как Дом стоит. Итак, старая квартира, да. Берут кредит, чтобы выплатить. Но другое дело, если, например, она остается по наследству. Вот у нас у нашей соседки там после смерти родителей осталась квартира по наследству, да. Ну, понятное дело, она выкупленная, все только плати там за воду, за свет. Но опять-таки я сказала, что нужно будет скидываться на какие-то текущие ремонты. Вот. Теперь, значит, опять кто-то говорит, что типа мы деньги на ветер кидаем, то, что живем в съемной квартире, то, что наши деньги уходят, и это не наше. Ну и хорошо пусть уходят. В принципе, мы свободные люди в нашей квартире. Как я сказала, у нас полная свобода, у нас не болит голова о том, что завтра опять что-нибудь придумают и будут просить на ремонт. Или пришлют счет потому что так решило большинство, и ты никуда не можешь деться. То есть ты постоянно в напряжении, что же дальше еще они захотят тут поменять, перекрасить подъезд или поменять, например, асфальт или половое покрытие, например, в нашем келлере, а вот в кладовках, да, и так далее. То есть мы тут свободные. Мы свободные, деньги сохраняются у нас наоборот. И это сугубо наше личное мнение. Поэтому никаких покупных квартир. Вот. Мы живем для себя. И да, есть свобода. И здесь ни от кого не зависим. Как-то так. Ну, как я уже сказала в начале видео, это наше мнение, да, кто-то хочет купить, покупайте, кто-то не хочет, не покупайте, сами решите, вот, что вам делать, но мудро бы было сесть, взвесить все, опросить тех, кто уже имеет это, и сходить в банк, узнать, сколько процентов будете платить вы за покупку квартиры и так далее, да, то есть посчитать все за и против. Вот, иначе потом придется, как говорится, горько плакать. На этом я заканчиваю. По-моему, все объяснила. Теперь, наверное, вы не будете такие вопросы задавать больше, почему мы 20 с лишним лет живем, квартиру не купили. Вот, все по этой причине. Ради свободы. С вами была Мила. С вами было очень хорошо и приятно общаться. Всем отличного настроения и хорошего дня, и, конечно, здоровья. Пока-пока.